En 1952 se cumplían 50 años del establecimiento de la República de Cuba. 50 años en los que no se había logrado la libertad y la independencia de Cuba. Gobiernos entreguistas, golpes militares, represión, injusticia social, deformación económica, intervencionismo yanqui y dominio de la economía por parte del capital extranjero, así como corrupción política y administrativa, eran entre otros los males que caracterizaban a la sociedad cubana próxima a cumplir su cincuentenario. Sin embargo, el pueblo, y en particular su juventud, creían que unas elecciones que dieran triunfador al partido del pueblo cubano, ortodoxo, con Eduardo Chivas al frente, podía cambiar el cuadro desolador de los cubanos y establecer un gobierno más justo. Pero como una pesadilla, el 10 de marzo de 1952, un golpe militar rompe la institucionalidad de la república y con ello se agrava la situación económica, política y social del país. El golpe del 10 de marzo elevó a su grado más alto la frustración y el descontento popular. Mostró la cobarde vacilación de los partidos burgueses y obligó a una nueva generación a asumir la responsabilidad de la lucha.